എല്ലാവർക്കും ഒരു കിച്ചണിലോട്ട് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ നമ്മുടെ റെസിപ്പി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചക്ക കൊണ്ടുള്ളതാണ് നമ്മളിന്ന് നല്ലൊരു ചക്കയൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ആ ചക്ക വെച്ച് നമുക്കൊരു നല്ലൊരു ചക്കപ്പുഴുക്ക് അടിപൊളിയായിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചക്കപ്പുഴുക്കൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ എൻ്റെ ചക്കപ്പുഴുക്കിന് ഒരു പ്രത്യേക ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെന്താണെന്ന് നമ്മൾ ചക്കപ്പുഴുക്ക് വെക്കുന്ന സമയത്ത് കാണിച്ചു തരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചക്ക ചെറുതായിട്ട് തീരെ പൊടിപൊടിയായിട്ടാണ് ഞാൻ ചക്ക എരിയുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുക്കാം എന്തായാലും നിങ്ങൾ രുക്മാ കിച്ചൺ എല്ലാ ദിവസവും കാണണം നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇട്ട് തരും നമുക്ക് ഈ ചക്ക കൊണ്ട് പലതരം വിഭവങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കാം ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളെ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചക്ക കൊണ്ട് നല്ലൊരു പുഴുക്കാണ് അപ്പം ഇത് ഞാൻ നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിഞ്ഞിട്ട് കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്ക എല്ലാം ഞാൻ ഏകദേശം അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഒന്ന് കുളന്നിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞത് നീളത്തിലല്ല അരി ഞാൻ ഈയൊരു രീതിയിലാണ് ചക്ക അരിയുന്നത് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചക്ക അരി നല്ലൊരു വ്യത്യാസം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളായിട്ട് മുറിച്ചിട്ടാണൊന്ന് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇനി നമുക്കിത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി ആവശ്യത്തിന് അരപ്പും ഒക്കെ ചേർത്ത് അങ്ങനെയാണ് വയ്ക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി വേവിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അത് തന്നെയല്ല ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് കുഴഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ചൊരു കുഴച്ചിൽ കുറഞ്ഞ രീതിയിലാണ് ഞാനത് തയ്യാറാക്കുന്നത് എന്തായാലും ഞാനത് പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റി അതിനാവശ്യത്തിനുള്ള ചേരുവകളൊക്കെ ചേർക്കാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചക്കയൊക്കെ നന്നായി അരിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ഇനി ചക്കപ്പുഴുക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ചേരുവകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിനായിട്ട് ഞാൻ എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്നത് കാൽ ടീസ്പൂൺ ജീരകം കുറച്ച് കാന്താരി ചക്കപ്പുഴുക്കിനൊക്കെ കാന്താരിയാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അപ്പം നിങ്ങൾക്കിപ്പോൾ കാന്താരി ഇല്ലെങ്കിൽ പച്ചമുളക് ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി ചുമന്നമുളക് നമ്മളധികം ചക്കപ്പുഴുക്കിന് ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പം ഞാൻ കാന്താരി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ആവശ്യത്തിന് വെളുത്തുള്ളി വെളുത്തുള്ളി ഒരു മൂന്നാല് അഞ്ച് ചുള ഞാൻ മുറിച്ചതാണ് മൂന്നാല് അല്ലി വെളുത്തുള്ളിയാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് തേങ്ങ തേങ്ങ കുറച്ച് കൂടുതൽ എടുക്കണം ചക്കപ്പുഴുക്കിനൊക്കെ കുറച്ച് തേങ്ങ കൂടുതൽ വേണം അപ്പോൾ ഞാൻ തേങ്ങയെ ഒരു വലിയ തേങ്ങയുടെ ഒരു മുക്കാൽ ഭാഗത്തോളം എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതൊരു ഇത് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി വേണം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഞാനൊരു മിക്സിയുടെ ജാറിലോട്ട് ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുക്കാം കറിവേപ്പില നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് തിരുമി ഇട്ടാലും മതി അധികം ചതയ്ക്കണമെന്നില്ല വേണമെങ്കിൽ ചതയ്ക്കാം പക്ഷേ ഞാനിപ്പോൾ ഇത് തിരുമി ഇടുന്നുള്ളൂ ഈ കൂട്ടുകളെല്ലാം കൂടെ ഞാൻ മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ട് ഒന്ന് ചതച്ചെടുത്തിട്ട് വരാം ഞാൻ അരപ്പെല്ലാം നന്നായിട്ട് ചതച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചതച്ചാൽ മാത്രം മതി മിക്സിയുടെ പൊറോട്ടുള്ള ഇതിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്താൽ മതി അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഞാൻ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർക്കുവാണ് നമ്മുടെ ചക്കപ്പുഴുക്കതിന് വേണ്ട ചേരുവയെല്ലാം റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഇതിനകത്തോട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നമുക്ക് അധികം വേവൊന്നുമില്ല ഈ ചക്കയ്ക്ക് അധികം വേവൊന്നുമില്ലല്ലോ ചക്കയ്ക്ക് അപ്പം ചെറുതായിട്ടാണ് ഞാൻ അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ വലുതായിട്ട് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നവർ അപ്പോൾ അതനുസരിച്ചുള്ള വെള്ളമൊക്കെ ചേർക്കണം ഞാനിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതിങ്ങനെ ചെറുതായിട്ടാണ് അരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അരപ്പ് ചേർത്തിട്ട് ഉപ്പ് ചേർക്കാം ഞാൻ ഇവിടെ നമ്മൾ തയ്യാറാക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ചക്ക പുഴു ചിലർ ചക്ക വെന്തതിന് ശേഷം ആണ് വെന്തതിന് ശേഷമാണ് അരപ്പൊക്കെ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് പക്ഷേ ഞങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഈ മിക്സ് ഇങ്ങനെ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടാണ് നമ്മൾ പാത്രത്തിലോട്ടിട്ട് വേവിക്കാനായിട്ട് വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യും കൈകൊണ്ട് തന്നെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യും അതോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മൾ കറിവേപ്പിലും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കും കറിവേപ്പില ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒന്ന് തിരുമ്മിയിടും കറിവേപ്പില ചെറുതായിട്ടൊന്ന് പൊട്ടിച്ചൊന്ന് തിരുമ്മി ഇങ്ങനെ ഇടും നമുക്ക് കപ്പ ചക്ക ഒന്ന് വെന്തതിന് ശേഷം വേണം മുകളിൽ കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കറിവേപ്പിലും കൂടി ഇടാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പിലും കൂടെ എടുത്ത് വെക്കാം എന്തായാലും നന്നായിട്ട് ഉപ്പും ഈ അരപ്പും എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് പിടി പിടിക്കാൻ വേണ്ടി യോജി യോജിക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കും അപ്പോൾ സാധാരണ നമ്മൾ ചക്കപ്പുഴുക്ക് വെക്കുമ്പോഴത്തേനും അരപ്പൊക്കെ പിടിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് താമസം വരും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോഴത്തേനും നന്നായിട്ട് അതായത് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ഒരു അടുപ്പിൽ കൽച്ചട്ടിയിലാണ് ഞാനിത് വെക്കുന്നത
ഞാൻ എന്തായാലും ഈ വെള്ളമാണ് ഒഴിക്കുന്നത് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കപ്പ് വെള്ളമാണ് ചേർത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിന് ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളം ഉണ്ട് ഇനിയിപ്പം വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ ഒന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ കുറച്ച് ചൂടുവെള്ളം മാത്രം ഒഴിച്ചു കൊടുത്താൽ മതി എന്തായാലും നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ച് വേണം വേവിക്കാൻ തീ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലോട്ട് മാറ്റിയാൽ മതി നമുക്ക് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് ചക്ക വെന്തോ എന്നൊക്കെ നോക്കാം ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ചക്ക ഇട്ടതിന് ശേഷം പിന്നീട് അരപ്പിട്ട് ചെയ്യുന്ന രീതിയുണ്ട് എന്തായാലും ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയാണ് ഇപ്പം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മറ്റേ രീതിയും പരീക്ഷിക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒന്ന് തയ്യാറാക്കി നോക്കിയാലും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും ചക്ക പുഴുക്കിന് അതിൽ ഞാനിതൊന്ന് അടച്ചു വയ്ക്കട്ടെ നമ്മുടെ ചക്ക പുഴുക്ക് നല്ല ആവിയൊക്കെ കയറി അരപ്പൊക്കെ നമ്മൾ ആദ്യമേ തന്നെ ചേർത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇനിയൊക്കെ തുറന്ന് നോക്കാം നല്ല ആവിയൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം ആദ്യമേ തന്നെ അരപ്പ് ചേർത്തോണ്ട് നമുക്കിവിടെ വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മാത്രം മതി കണ്ടോ ഇപ്പോൾ ഇത് നല്ല ഒരു വേവ് നല്ല പാകമാണ് ഇതിനെ കണ്ടോ നമ്മൾ അത്രയും വെള്ളമേ ഒഴിച്ചുള്ളൂ പിന്നെ അരപ്പ് കഴുകി ഒഴിച്ച വെള്ളവും മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നല്ല കുഴഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഈ ഒരു രീതി തയ്യാറാക്കുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ ഈ അരപ്പൊക്കെ ഇട്ട് ഇളക്കുമ്പം എല്ലാ ഭാഗത്തും ഒരുപോലെ പറ്റത്തില്ല അത് തന്നെ കൽച്ചട്ടി ആകുമ്പോൾ നല്ല സ്വാദറിയും കൽച്ചട്ടിയിലൊരു പുഴുക്കൊക്കെ പുഴുങ്ങാന്ന് പറഞ്ഞാൽ പണ്ട് കാലത്തൊക്കെ കൽച്ചട്ടിയല്ല ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഇനിയും ചെയ്യാനുള്ളത് ഒരു ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ പച്ച വെളിച്ചെണ്ണ ഇതിന് മുകളിൽ ഒഴിച്ച് ഒരു പച്ച കറിവേപ്പില തണ്ടും കൂടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ കപ്പ പുഴുക്കിൻ്റെ ചക്ക പുഴുക്കിൻ്റെ മുഴുവൻ ജോലി നമ്മൾ തീർന്നു കഴിഞ്ഞു ഇത് കഴിക്കാനും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഉപ്പൊക്കെ നല്ല കറക്റ്റായിരുന്നു നമ്മൾ ഇട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഉപ്പൊക്കെ നോക്കിയിരുന്നു ഇപ്പം എല്ലാം കറക്റ്റാണ് വെള്ളമൊക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പം ഈ ചക്ക തീരുന്ന സമയം മഴക്കാലമൊക്കെ ആയത് തുടങ്ങിയത് കൊണ്ട് ചക്കയ്ക്കകത്ത് തന്നെ വെള്ളമൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് ഞാൻ ആ ഒരു കപ്പിൽ നിർത്തിയത് പിന്നെ അരപ്പ് കലക്കി ശകലം വെള്ളം കൂടെ ഒഴിച്ചു നിങ്ങൾ വേനൽക്കാലമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ചക്ക വേകാനായിട്ട് കുറച്ചുകൂടെ ഒക്കെ താമസം വരാം അതനുസരിച്ച് വെള്ളത്തിൻ്റെ അളവ് നിങ്ങൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്തോണം ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ചക്കയ്ക്ക് നമുക്ക് എടുക്കുമ്പോഴേ അറിയായിരുന്നു വെള്ളം ഇത്രയും മതിയെന്ന് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു രീതിയിൽ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്തായാലും ഇങ്ങനെ തന്നെ ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്ക് റെഡി ആക്കണം ഞാൻ അതിനകത്ത് ഇനി ഒരു കുറച്ച് പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും ഒരു കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഇട്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ഒരു രണ്ട് തണ്ട് കറിവേപ്പില പച്ച കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ഉതിർത്തിടാം നമ്മൾ ആദ്യമേ കറിവേപ്പിലൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഇതിന് മുകളിലോട്ട് തന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ നല്ല പച്ച വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം നല്ല മണമുള്ള വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെയാണ് ഇത് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇത് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ആ ചൂടോടുകൂടി ഈ കൽച്ചട്ടി ഒന്നും കൂടെ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് അടച്ചു വെക്കണം ആ ചൂടിലിരുന്ന് ഇതിൻ്റെ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയും കറിവേപ്പിലയുടെ ഒക്കെ ആ പച്ച മണവും കൂടെ എല്ലാം ഒന്ന് ഇതിനകത്തോട്ടൊന്ന് ചേർന്ന് വരണം അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കൊരു വിളമ്പുന്ന പാത്രത്തിലോട്ട് മാറ്റാം അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചൂട് ചക്കപ്പുഴുക്ക് നല്ല റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇത് കഴിക്കാൻ ഇത് ഞങ്ങൾ ഇത് കടുക് വറക്കാറൊന്നുമില്ല പച്ചവെളിച്ചെണ്ണ മുകളിൽ ഒഴിക്കത്ത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്ക് തയ്യാറാക്കണം ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ നല്ല ഒരു കടുക് മാങ്ങയോ മാങ്ങാക്കരയുടെ കൂടെയൊക്കെ നന്നായിട്ട് ചേർന്ന് പോകും ഒരു വൈകുന്നേര സമയത്തൊക്കെ ഈ മഴക്കാലത്തൊക്കെ ഇതുപോലെ ചക്കപ്പുഴുക്കും ചൂട് കഞ്ഞിയും കടുക് മാങ്ങയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കഴിക്കാനായിട്ട് ഇത് നല്ല മണവും രുചിയും ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്കാണ് ഇപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു ചക്കപ്പുഴുക്ക് തയ്യാറാക്കണം എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ കമൻസും ഒക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് തരണം നിങ്ങൾ ഉപ്പുമാക്കിച്ചൻ ദിവസവും കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കണം നല്ല നല്ല റെസിപ്പീസ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ തയ്യാറാക്കിത്തരും അടുത്ത ദിവസം ഒരു നല്ല റെസിപ്പിയായിട്ട് നമുക്ക് കണ്ടുമുട്ടാം അതുവരെ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു നല്ല ദിവസം ആശംസിക്കുന